du dernier livre de Marc-Édouard Nab, L'Enculé. Voir une femme et quelques secondes plus tard lui mettre son sexe dans le sien ou dans sa bouche est certainement la plus belle chose qui puisse arriver à un homme. Cette magie de l'instantanéité n'a rien à voir avec l'addiction sexuelle, ni avec l'adultère, ni avec l'abus de pouvoir. Moi, j'appelle ça de l'amour. Mais qui me suivra dans ce sens? Quelques hommes qui savent que c'est par un trop plein d'amour et de joie de vivre qui montent jusqu'à nous étouffer que nous sommes pris d'un désir brutal. C'est le désir qui est brutal, pas nous. De rendre hommage à la vie et d'accomplir cette offrande, ce remerciement à l'univers et à la nature en déchargeant sa jouissance d'être vivant dans une femme. Moi, rien que le mot « femme » me fait bander. Alors il faut comprendre qu'en voir une devant moi, qu'elle soit d'accord ou pas, qu'importe, elles sont de toute façon inconscientes de ce qu'elles provoquent comme cataclysme en nous. Et avoir une chance de lui faire l'amour, c'est-à-dire construire avec elle une adoration de la vie à cet instant précis de l'histoire du monde, ne peut que me rendre fou. Voilà la vérité. Oui, je suis sensible aux chants de sirènes. Pour moi, toutes les femmes sont des sirènes. Il faudrait m'attacher au mât que constitue ma bite pour ne pas succomber à leur attrait. J'ai l'impression que tous les hommes autour de moi ont des bouchons de cire dans les oreilles pour ne pas entendre l'appel de toutes les femmes. Car toutes les femmes sont d'accord et le cri. Leur vagin ouvre la bouche comme les poissons la leur dans l'eau. Et c'est pour ça qu'on ne les entend pas toujours. Il faut savoir lire sur les lèvres des vagins de femmes.